katika hali tuliyomo sasa katika ulimwengu mzima hata katika nchi yetu ya Kenya labda fundisho ambalo tunapokea ni kwamba tusimame kidogo turudi nyuma hatua moja utafakari juu ya maisha ya binadamu katika ulimwengu na tujiulize maswali kadha wa kadha je binadamu anaweza kuendelea katika maisha yake ulimwenguni ikiwa hana uhusiano uliojengeka tena kati yake na Mungu binadamu na binadamu wanaweza kuwa na furaha miongoni mwao ikiwa hakuna uhusiano bora na Mungu taasisi za jamii na taasisi za taifa zinaweza kuwa taasisi za huduma zinazosaidia jamii ikiwa taifa halijaunganika kati ya kumtukuza na kumshukuru Mungu Yesu Kristu ametufundisha leo katika migogoro katika majanga katika shida na changamoto kali kitu cha kwanza ambacho binadamu anapaswa kufanya ni kurudi mbele za Mungu na kumwambia na kushukuru Mungu Baba Mwenyezi kwa sababu wewe wastahili sifa na heshima zote huo ndio mwanzo wa kujenga tena upya huo ndio mwanzo wa kusonga mbele bila huu msingi jamii itaendelea kutoka katika mgogoro mmoja hadi mgogoro mwingine lakini Yesu Kristu anatupatia nafasi nzuri leo na tuige mfano wa wana wa Israeli walipoanza kujenga nchi walianza kujenga hekalu takatifu ishara ya uwepo wa Mungu miongoni mwao katika ulimwengu leo Mungu yu katikati ya yale yote yanayoendelea katika nchi yetu ya Kenya tunaweza kufurahia na kusema kwamba sisi ni waumini Mungu na tunatenda kulingana mambo ya kimungu au kwa sababu ya kufunga mtazamo wetu tunaendelea kuendeleza vitu ambavyo vinampinga Mungu na kupinga mafundisho ya Mungu na ili hali tunaendelea kujiita waumini Mungu tunajitaja hata mimi ni Mkristo mimi ni Mkristo ili hali vitu ambavyo nataka kuendeleza vinapinga maadili yanayofuatana na Mungu tujirudi tuchukue mtazamo wa Mungu tuvue shela ya kiburi kutoka uso wetu ili tupate hekima ya kweli na akili ya kweli kutoka kwa Mungu itakayotusaidia kupambana na kukumbana na shida na changamoto za ulimwengu tukifanya hivyo vile Yesu Kristo ametuambia katika injili ya leo tutakuta kwamba nira yake ni nyepesi kwa sababu tunaongozwa na kusukumwa na upendo wa Mungu